ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏಳಿದಿನ ಸುವಿಶೇಷಂ ಒಂದಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವತ್ತಿ ಓರಾಮ ವಸನ ಅವಳ್ ಒಂದು ಕುಮಾರನೈ ಪೆರುವಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಪೇರಿಡುವಾಯಾಗ ಏನನಿಲ್ ಅವರ ತಮದು ಜನಂಗಳಿನ ಪಾವಂಗಳೈ ನೀಕಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿಪಾರ್ ಎಂದಾರ್ ಕಣ್ಗಳಿ ಮುಡುವೋಂ ಜಬಿಪೋಂ ಪರಲೋಕத்தில் இருக்கிற ಪರಮ ಪಿತಾವೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನುಕ್ಕುಲ್ ಉಲಾವುಗಿರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರೇ ಎಂಗಲ್ ಪಾವಂಗಳೈ ಖಂಡಿತು ಉಣರ್ತುಗಿರ ದೈವಮೇ ಉಮಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಎಂಗಲ್ ಆಯಿಸು ನಾಲ್ಕಲಿ ಓರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಐ ಕೂಡ ಕಾಣ ಕತ್ತರು ದೆಬಿ ಸೈದೆ ವಾಸಿತ್ತ ವಾರ್ತಿಕಾಗ ನಂದಿ ಅಡಂಗಿರುಕ್ಕಿರ ಆವಿಕುರಿಯ ಸತ್ಯತ್ತೆ ಬೆಳಿಪಡುತ್ತಿ ತಾರಂ ಸುಯಂ ಬೆಳಿಪಡಾದಬಡಿ ಕಾತುಕೊಳ್ಳಂ ಯೇಸುವಿ ನಾಮತಿಲ್ ಪಿದಾವೇ ಆಮೇ ಅಲೇ ಲೂಯಾ ಇನ್ನಕ್ಕುಳ ಸೇದಿಕ್ಕುಳ ತಲೈಪು ರಕ್ಷಗರಾಗ ರಾಜಾವಾಗ ಇಮ್ಮಾನು ವೇಲಾಗ ಯೇಸು ಪೆರಂದಿರುಕರಾರ ಅಲೇ ಲೂಯಾ ರಕ್ಷಗರಾಗ ರಾಜಾವಾಗ ಇಮ್ಮಾನು ವೇಲಾಗ ಯೇಸು ಪೆರಂದಿರುಕರಾರ ಸರಿತ್ರತ್ತಿಲೆ ಉಳ್ಳ ಪೋಯ್ ಪಾಕೆ ಚೊಲ್ಲ ಅನೇಗರ್ ಉಲಗತ್ತಿಲ್ ಸಾದನೈ ಪಡೈತ್ತಿರುಕರಾರ್ಗಳ್ ಕಿಟ್ಲರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂದಿ ಇನ್ನು ಅನೇಗರ್ ವಿಳೆಯಾಟ್ಟಿಲ್ ವಿಜ್ಞಾನತ್ತಿಲ್ ವರಲಾಟ್ಟಿಲ್ ಅನೇಗರ್ ಸಾದನ ಪಡಚಿರುಕರಾಂಗ ಆನಾಲ್ ಇವರ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾರುಡಿಯ ಸಾದನೈ ಕಲ್ಲರೈಕ್ಕು ಉಳ್ಳ ಸಾಂದಮಾ ಇರುಕ್ಕು ಬಳುದು ನಾನ್ ಪ್ರಸಂಗಿಕ್ಕಿರ ಏಸು ಪಡೈತ್ತ ಒರು ಸಾದನೈ ಆಗಂ ದೇವನ್ ಮನಿದನಾಗ ಕಣ್ಣಿಯಿನ್ ವೈಟ್ಟಿಲ ಪಿರಂದವರ ಮಾತ್ತರ ಮಲ್ಲ ಮನಿದನುಡಿಯ ಪಾವತ್ತ ಮನಿದನುಡಿಯ ಅಕ್ರಮತ್ತ ತನುಡಿಯ ಸೊಂದ ರತ್ತ ಕ್ರಯಂ ಕೊಡುತ್ತ ವಿಲಕ್ಕಿ ವಾಂಗಿ ರಕ್ಷಿಪ್ಪೈ ತಂದು ಮರಿತ್ತು ಮೂಂಚಾನಾಳ್ ಉಯಿರ್ತಳಂದು ಪರಮೇರಿ ತಿರಿಂಬಿ ವರುವೇನ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿರುಕರ ಇಂದ ಸಾಧನೆಯ ಮುರಿಯಡಿಕ ಉಲಗತ್ತಿಲ್ ಯಾರು ಇದುವರೆಯ ಪೆರಕಲ ಇನ್ನಿ ಪೆರಕ ಪೌದಲ್ಲ ಕರಂಗಳೆ ತಟ್ಟಿ ಇಂದ ಅರುಮೆಯಾನ ಕಾಲೆ ವೇಳೆಯಿಲೇ ನಮ್ಮ ವಾಸಿತ್ತ ವಸನಂ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಲುಗರದು ಎಂದಾಲ್ ರಚ್ಚಗರಾಹ ಏಸು ಪಿರಂದಿರುಕರಾರ ಅಂದ ವಸನತ್ತ ನೀ ಎಲ್ಲರ ಎಡುತ್ತುಕೊಳ್ಳ ದೇವನಾಮತ್ತಿಲ್ ಕೇಟುಕೊಳ್ಳುಗರೇನ್ ಮರುಬಡಿ ಅಂದ ವಸನತ್ತೈ ವಾಸಿಕ್ಕ ಚೊಲ್ಲಂಬಳುದು ಜನಂಗಳಿನ್ ಏಸು ಒಂದು ರಕ್ಷಕರಾಗ ಏಸು ಇಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಕ್ಷಕರಾಗ ಯ ಪಾವಂಗಳ ಆದಾಮಿನುಡಿಯ ಪಾವತ್ತುಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಮಾಗ ಆದಾಮಿನುಡಿಯ ಪಾವತ್ತುಕ್ಕೆ ತನ್ನುಡಿಯ ವಾಳ್ಕೆಯೇ ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತವರಾಗ ನಮ್ಮಡಿ ಪಾವಂಗಳೈ ಅವರ್ ಮನ್ನಿತ್ತಿರುಕರಾರ್ ಅದರಕಾಗ ಅವರ್ ರಕ್ಷಕರಾಗ ಪಿರಂದಿರುಕರಾರ್ ಎಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ವೇದಾಗಮಂ ಎನ್ನೆಯೂ ಉಂಗಳೆಯೂ ಪಡಿಪಿಕರದು ಆದರಾಲ್ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಲೈಲೆ ಅದೇ ಕೊಂಚಂ ಕೂಡಿ ಬೆಳಿವು ಬಡ ತೆಳಿವು
தேவ சமூகத்தில் ஜபத்தோடு உங்கள் மத்தியிலே நிற்கிறேன் வாசிக்கலாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினேழாவது வசனம் உலகத்தை ஆக்கினிக்குள்ளாக்கு தீர்க்கும்படிக்கு தேவன் தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பாமல் அவராலே அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக கரங்களை தட்டி பாவத்தை மன்னிக்க மட்டும் இல்ல உலகத்தை அவராலே ஏசு கிறிஸ்துவாலே ரட்சிக்கப்படுத்தும்படிக்காக ரட்சிப்புக்குள்ளாக்கும்படிக்காக இயேசுவை பிதாவாகிய தேவன் இந்த உலகத்தில் அனுப்பி இருக்கிறான் இயேசுவிடத்தில் ஒருவன் போய் கேட்டான் எங்களுக்கு பிதா போதும் நீர் வேண்டாம் இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக சொன்னார் என்னை கண்டவன் என் பிதாவை கண்டிருக்கிறான் நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்தில் வரான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல இயேசுவை பிதாவாகிய தேவன் எதற்கு அனுப்பி இருக்கிறார் என்றால் நம்மை எல்லாவற்றை எல்லாவரை ரட்சிப்பதற்காக நம்மை எல்லாரை மீட்டுக் கொள்வதற்காக நம்ம எல்லாரையும் பரிசுத்த இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கும்படிக்காக அது இம்மையிலும் மாத்திரமல்ல மறிமையிலும் அவரோடு கூட யுகா யுகமாய் வாழ்வதற்காக இயேசுவை பிதாவாகிய தேவன் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக அனுப்பியிருக்கிறார் என்று யோவான் மூன்று பதினேழிலே அவர் திட்டப்படுத்தி தெளிவுபடுத்தி ஜனங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறார் ஆதலால் இந்த காலையிலே ஒரு கிறிஸ்மஸை செலிபிரேட் பண்ணுவதற்கு தேவ சமூகத்தில் முன்னிருக்கிற தேவ ஜனமே அவர் யாராக பிறந்திருக்கிறார் என்றால் ரட்சகராக பிறந்திருக்கிறார் உங்களை அவர் ரட்சித்திருக்கிறார் உங்கள் பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார் உங்களை தேவனுக்குள் வளர்வதற்கு தங்களை அர்ப்பணிப்பதற்காக ரட்சகராக பிறந்திருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு பரிசுத்தாபியானவர் வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார் அப்போ நடபடி நான்காம் அதிகாரம் அதனுடைய பனிரெண்டாம் அசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போமே அப்போ நடபடிகள் நாலு பனிரெண்டு அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழங்கும் மனுஷருக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடே இந்த நல்ல காலை வேளையிலே சபையே விசுவாசிகளே ஏசு கிறிஸ்து அந்த முன்னடையிலே ஏன் கிடத்தப்பட்டார் சாஸ்திரிகள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டு ஏன் போய் சாஸ்தாங்கமாய் விழுந்து பணிந்தார்கள் மெய்ப்பர்கள் இயேசுவனுடைய பிறப்பை மற்றவர்களுக்கு ஏன் அறிவித்தார்கள் என்றால் பைபிள் ஒரு உண்மையை நமக்கு படிப்பிக்கிறது மேலே வானத்தில் கீழே பூமியில் இவரை அல்லாமல் வேறொரு ரட்சகர் இல்லை அநேகர் இந்த பூமியிலே சாதனை படைத்திருக்கிறார்கள் என்று முகவரையாக நான் உங்களிடத்தில் சொன்னேன் ஆனால் அவர்களுடைய சாதனைகள் எல்லாம் கல்லறைக்கு அடியில் இருக்கும் பொழுது நான் பிரசங்கிக்கிற ஒருவருடைய சாதனை கல்லறை திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் மனிதனை தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே ரட்சித்து மீட்டு அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்க புத்திர சுவிகார பாக்கியத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் அருளிருக்கிறார் அவர்தான் ரட்சகர் இந்த ரட்சகரை நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து அழைச்சு கூப்பிட்டு இந்த கிறிஸ்துமஸுக்கு உங்க வீட்டுக்கு போக வேண்டும் அப்படி அவரை அழைத்து போனால் உங்களுக்கு ஆறுதல் உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு நித்திய நம்பிக்கை இன்னைக்கு கண்ண முடினாலும் நீங்க பரலோகத்தில் ஆப்ரஹாம் மடியில் தேற்றப்படுவீர்கள் கரங்களை தட்டி அடுத்தபடியாக ஒன்னு திமுத்தியுடைய புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினைந்தாவது வசனத்தை கூட ஒருவருக்கு வாசிக்கலாமே ஒன்னு திமுத்தி ஒன்று பதினைந்து பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்ற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிக்கும் கரங்களை தட்டி 
ஒரு பெரிய பணக்காரனை தேடி இயேசு வரல ஒரு பெரிய செல்வந்தனை தேடி வரல நல்ல வண்ணம் படைத்தவனை தேடி வரல தெய்வத்துக்கு முன்பதாக we are equal நம்ம எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பதாக சரிசமம் ஏழை என்றோ பணக்காரன் என்றோ கலர் உள்ளவன் என்றோ கலர் குறைந்தவன் என்றோ ஜாதியில் கூடினவன் என்றோ குறைந்தவன் என்ற வி ஆர் ஈக்வல் ஒன்னு திமுத்திக்கு ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினைஞ்சாம் அவசரத்தில் கத்தர் சபைக்கு ஒரு பெரிய தூதை தேவ சத்தத்தை ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் பாவிகளை ரட்சிக்க யார பைபிள் சொல் ஒரு பாவி ரட்சிக்கப்பட்ட பரலோகத்தில் சந்தோஷம் நீங்க எல்லாரும் மனசுல இந்த நெஞ்சில மார்பில கையை தொட்டு சொல்லணும் நான் ஒரு பாவியா இருந்தேன் என் தாயில் கருவில் பெயர் நான் என்னுடைய தாய் எனக்கு பெயரிடுவதற்கு முன்பதாக என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் பல பாவத்திலே நான் சிக்கொண்டு போனேன் நான் போதை பொருளுக்கு அடிமையானேன் நான் விபச்சாரத்திலே அடிமையானேன் ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்தார் அவர் என்னுடைய பிள்ளை அவர் அவருடைய பிள்ளையாக என்னை மாற்றினார் அதனால் திமுத்திவுக்கு எழுதி கொடுக்கிறார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்துக்கு வந்தார் இளைய குமாரின் அப்பனுடைய வீட்டிலிருந்து ஒரு பாவியாக அவன் போனான் அவனை அந்த புத்தி தெளிந்த பொழுது அவன் தன் தகப்பன் வீட்டை தேடி வந்தான் ஒரு நாளத்தில் ஒரு காலத்தில் தேவனோடு நீங்கள் ஐக்கப்பட்டிருந்த காலம் உங்களுக்குள்ள இருந்த ஜபம் உங்களுக்குள்ள இருந்த பரிசுத்தம் உங்களுக்குள்ள இருந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருந்த ஆராதனை உங்களுக்குள்ள இருந்த வேத வாசிப்பு எல்லாம் குறைந்து போயிட்டே சகோதரா நீ பாவியாக இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறார் உன் பாவத்தை மீட்பதற்காக ரட்சகர் பெத்தலகேமிலே முன்னணியிலே கிடத்தப்பட்டிருக்கிறார் என்ற மெசேஜ் சபையை தேடி வருகிறது காதுள்ளவன் கேட்க கிடவன் ஒன்றாவது இயேசு எப்படி பிறந்திருக்கிறார்னா ரட்சகராய் பிறந்திருக்கிறாராம் கையப்படி சொல்லுங்க இயேசு எனக்காக உங்களுக்காக ரட்சகராய் பிறந்திருக்கிறார் உங்க பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு பிறந்திருக்கிறார் உங்களை அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றுவதற்காக அவர் பிறந்திருக்கிறார் ஆதலால் இன்னைக்கு காலையில கிறிஸ்துமஸ் செலிபிரேட் பண்ண சொல்ல நீங்களும் நானும் சொல்லணும் என்னை ரட்சிப்பதற்காக பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக என்னுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக இயேசு பிறந்திருக்கிறார் எவ்வளவு சந்தோஷம் அல்லே லோயா சந்தோஷம் வரலையே அல்லே லோயா என்னுடைய பாவத்தை என்னுடைய அக்கிரமத்தை மன்னிப்பதற்காக இயேசு பிறந்திருக்கிறார் இது ஒரு பெரிய உண்மை இது ஒரு பெரிய ரகசியம் என்பதை சபையை உங்களை என்ன ஆண்டவர் இந்த காலையில் படிப்பிக்கிறார் அதிகாலையில் நம்பர் டூ வாசிங்க மத்தையு ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவர்களை அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள் எல்லாரும் பாருங்க நம்பர் டூ ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறாராம் கரங்களை தட்டி இன்னைக்குள்ள ராஜாக்கள் எல்லாம் வாக்குறுதி சொல்லுவாங்க ஆனா ஓட்ட வாங்கினா உங்களை என்னை திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க வேலை தருவேன்னு சொல்லுவாங்க விலைய குறைப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஜிஎஸ்டி போட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நெருக்கடி கொடுப்பாங்க ஆனா சாஸ்திரிகளுக்கு தேடி வந்த பொழுது சாஸ்திரிகள் நமக்கு படிப்பிக்கிற ஒரு பெரிய மர்மமான ஒரு புதை பொருள் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் மத்திய ரெண்டு ரெண்டுல சொல்றாரு சாஸ்திரிகள் ராஜாவாய் பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே பிறந்திருக்கிறார் உலகத்தில் தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கப்பட்டது என் தேவனாகிய மேசியா ராஜாதி ராஜாவாக பிறப்பார் அக்காலத்திலே ஏரோது அக்காலத்திலே பிலாத்து அக்காலத்திலே அண்ணா அப்படி அநேக ராஜாக்கள் இருக்கிற காலத்திலே ஆகும் யூதருக்கு வேறொரு ராஜா பிறந்திருக்கிறாரா என்று சாஸ்திரிகள் தேடி வந்த பொழுது சாஸ்திரிகளுக்கு இந்த நட்சத்திரத்தை போல கண் இல்லாத செவி இல்லாத வாய் இல்லாத ஒரு வால் நட்சத்திரம் இயேசு ராஜாதி ராஜாவாய் பிறந்திருக்கிறார் என்ற மெசேஜை 
இந்த நட்சத்திரம் வழிகாட்டுச்சியா இன்னைக்கு காலையில ஒரு ஆண்டில் எனக்கு உங்களுக்கு ஜீவன் சுகம் பலன் தந்தார் இந்த நட்சத்திரத்தை விட உங்களுக்கு கண்ணுண்டு நல்ல பேச்சு திறமை உண்டு நல்ல பொருளாதாரம் உங்க கையில வந்ததுண்டு உங்களுக்கு அநேக நன்மைகளை கத்து தந்தார் கத்தர் இந்த காலையில கேட்கிறாரு நட்சத்திரத்தை போல எத்தனை பேர் என் இயேசு ராஜா என்று வழிகாட்டினீர்கள் என் ராஜாவை எத்தனை பேருக்கு அறிவித்து இருக்கிறீர்கள் என்று ஆவியானவர் கேட்கிறார் இந்த காலையில இது எங்க போய் தேடினாங்கன்னா அரண்மனையில போய் கேட்காங்க யூதனுக்கு ராஜாவாய் பிறந்தவர் எங்கே பிறந்திருக்கிறாரு ராஜாவுடைய கண்களும் அவருடைய சிந்தனைக்கும் இயேசு பிறந்ததை அறிவிக்கல ஆனா கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் புறப்பட்டார்கள் பரிசுத்தாவியானவர் சபையோடு சொல்லுகிறார் சாஸ்திரிகள் புத்தி கூர்மை உடையவர்கள் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது யூதருக்கு ராஜாவாக ஒருவர் பிறந்திருக்கிறார் அவர் பெத்திலகேமிலே பிறந்திருக்கிறார் அதனால நீங்க அந்த மாட்டு தொழுத்தை எல்லாம் விட்டுருங்க முன்னணியெல்லாம் விட்டுருங்க ராஜாதி ராஜாவாக இயேசு பிறந்திருக்கிறார் என்று அருமையான வேதாகமும் சொல்லி இருக்கிறது இது நேற்றைக்கு இன்னைக்கு தோணல மீகா என்கிற தீர்க்க தரிசு ஆண்டுகளுக்கு பிசியில வாழ்ந்தவர் அதை வெளிப்படுத்தி உறுதிப்படுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் மீகா அஞ்சாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சொன்னத்தை வாசிங்க பாப்போம் மீகா அஞ்சு ரெண்டு எல்லாரும் பாருங்க எப்பிராத்து என்னும் பெத்திலகேமே நீ யூதையாவில ஆயிரங்களுக்குள் சிறியவன் இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு கரங்களை தட்டி ரொம்ப ஆழமா உங்களை கொண்டு போறேன் பிசில ஊழியம் செய்தவராகும் சிறிய தீர்க்கத்தரிசிகளில் ஒரு தீர்க்கத்தரிசியாக இருக்கிற மீகா யூதையாவில் பெத்தலகம் என்னதா இருக்குமா சின்னதியா இந்தியாவில் கதரவன் கால்னுடைய மேப்பை நீங்க போய் கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்க்க சொல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டு போல் இருக்கிற ஒரு கிராமம் யூதையாவில் பெத்தலகேம் சிறியதா இருந்தாலும் அதிலிடத்திலிருந்து ஒரு ராஜா தோன்றுவார் ஹலோ இந்த காலையிலே சாஸ்திரிகள் தேவ சமூகத்தில் அவர் இரட்சகர் என்று தேடி போன பொழுது இங்கே பைபிள் சொல்கிறது ராஜாவாக மீகாவுக்கிட்ட சொல்கிறார் பெத்தலகேம் சிறியதா இருக்கிற அந்த குட்கிராமத்தில் மாறுதல் உங்க பார்வையில மாறுதல் உங்க கையில கொடுக்கல் வாங்கல மாறுதல் எல்லாவற்றிலும் மாறுதல் உண்டாகும் அதனால கலாத்தி இருக்கு அப்போ பவுல் எழுது சொல்ல சொல்லுதாரு கிறிஸ்து என் உள்ளத்தில் உருவாகும் அளவும் நான் கற்ப வேதனைப்படுகிறேன் ஹலோ பெத்திலகேமில் மாத்திரம் பிறந்தா போதாது ராஜாவாக ஏங்குள உங்களுக்குள்ள உள்ளத்தில் யார் பிறக்கணும் ஏசு பிறக்கணும் ஏ அப்பா விதவிதமான பாடல் அல்லே லோயா விதவிதமான பாடல்கள் நம்ம மெய்சிலுக்க வைக்கிற கிறிஸ்துவனுடைய பாடல்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் பரிசுத்தாபியானவர் சபை எண்ணிக்கு காலையில் படிப்பிக்கிறார் விசுவாச குடும்பங்களை படிப்பிக்கிறார் ராஜாதி ராஜாவாக இயேசு பிறந்திருக்கிறார் ஆமேன் அவர் ஒரு நாள் ராஜாதி ராஜாவாய் நம்ம நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிறார் மறக்கக்கூடாது அல்லே லூயா அவனவன் தன் தன் செய்த கிரியைக்கு தக்கதான பலன் அவர் கொண்டு வர போறார் அல்லே லூயா தினை விதிக்கிறவன் தினையை அறுப்பான் இன்னைக்கு நீங்க என்னதெல்லாம் செய்து கூட்டுதீங்களோ பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய கேமரா இருக்கிறது அது சிசிடிவி கேமரா கூட பெருச்சு நீங்க பார்க்கிறதையும் பேசுகிறதையும் நடக்கிறதையும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத நடக்கிற எல்லாவற்றையும் அது படம் எடுக்கும் 
மறித்தவராகிய சிறியவர்களையும் பெரியவர்களையும் நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக நிற்க கண்டு அப்ப அங்க போய் தெரியும் நம்ம மண்டவாளம் ஊருக்கு நல்ல பிள்ளை ஐயோ சபைக்கு நல்ல பிள்ளை கொடுக்கதுல முன்பந்தி எல்லாம் சந்தோஷம் ஆனா அவ்வளவு ரெக்கார்ட் ஆகி கொண்டிருக்கிறது சபையே மறந்து விடாதே விசுவாச குடும்பமே மறந்து விடாதே வேசமாகவே மனிதன் தெரிகிறானா விருதாவாகவே அலைகிறான் அதெல்லாம் மாற்றிட்டு இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் ராஜா உள்ளத்தில் பிறக்க கேட்டுக்கொள்ளுங்க கரங்களை தட்டி யோவான் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை கூட வாசிக்கலாமே யோவான் பதினெட்டு முப்பத்தி ஏழு அப்பொழுது பிலாத்து அவரை நோக்கி அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்று கேட்டான் ஏசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக கரங்களை தட்டி பக்கத்தில் பிரித்து கையப்பிடி சொல்லுங்க நீ சொல்லுகிறபடியே அவர் ராஜாதான் நீ சொல்லுகிறபடி அவர் ராஜாதான் நான் ராஜாதான் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாரும் ஏசப்பா எங்கிற ராஜா பிள்ளைகள் ஆமே நீங்க சொல்லு ஐயோ இந்த ஊர்ல எனக்கு வரலாறு இல்ல எங்க அப்பா படிக்கல எங்க அப்பா இந்த ஊர்ல ஏழை எங்க அப்பாவுக்கு எல்லா அப்பாவும் மாற மாறி பேச தெரியாது ஆனா உங்க அப்பாவை விட ஒரு பிரதான அப்பா ராஜா அவன் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லணும் நான் சொல்லணும் நாங்க ராஜா வீட்டு பிள்ளை அல்ல ஏலுவியா இன்னைக்கு பிரதமரும் முதலமைச்சருடைய பிள்ளைகளை சொல்லு எங்க அப்பா எங்க அப்பா முதலமைச்சரு எங்க அப்பா பிரதமருடைய பிள்ளை நானு ஆனா நீங்க எல்லாரும் சொல்லணும் நான் எல்லாரும் சொல்லணும் நான் ராஜா வீட்டு பிள்ளை சொல்லுங்க பாப்போம் நான் ராஜா வீட்டு பிள்ளை ஏசு பிலாத்து கேட்ட கேள்விக்கு சொன்னார் நான் ராஜாவாகவே தான் பிறந்திருக்கிறேன் ராஜாவாக <laughs> துணி எடுத்ததுல சண்டை பிரியாணி வைக்கிறதுல சண்டை சச்சுக்கு காலையில பெறப்பட சொல்ல காலையில அஞ்சு மணிக்கு இந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு எழுப்ப சொல்ல சண்டை எல்லாம் சண்டை சகோதரா நீ சண்டை போடுவதற்காக கிறிஸ்துமஸ் இல்ல ராஜாதி ராஜாவாக இன்னைக்கு காலையில என்ன மீட்டாரு அவருடைய சமூகத்துல சரண்டர் ஆவதற்காக ராஜாதி ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறார் கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடை மூணாவது இயேசு எதற்கு பிறந்த எப்படி பிறந்திருக்காரு தெரியுமா வாசிங்க மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூன்று ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு என்னதான் இம்மானுவேல் மூன்றாவதாக இயேசு எப்படி பிறந்திருக்கிறாரா இம்மானுவேலாய் பிறந்திருக்கிறார் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க இயேசு யாரா பிறந்திருக்கிறாரா இம்மான பரிசுத்த வேதாகமம் படிப்பிக்கிறது ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு பேரு சோத்திரம் அல்லா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நவீன உலகத்தில் இருக்கிறோம் நாங்க மொத்தம் ஒன்பது பிள்ளைகள் எங்க ஒன்பது பேருக்கு பேர் போட்டது எங்க தாத்தா ஆமை சொல்லுங்க ஒன்பது பேருக்கு பேர் போட்டது இன்னைக்கு எங்க தாத்தா இருந்தா நான் அவருக்கு ஒரு பிக் சல்யூட் அடிச்சிருப்பேன் என்ன சல்யூட் பிக் சல்யூட் நான் ராஜா வீட்டு பிள்ளைன்னு சொல்லி என் பேர் ராஜமனு போட்டாரு ஹலோ பிரைசலாட் எல்லாரும் கேட்பாங்க இது ஒரு ஏன் ஒரு கிறிஸ்தவ பேர் இல்லையே ராஜன் எங்க தாத்தா அன்னைக்கு கத்திரை ஏற்றுக்கொண்டார் ஹலோ இன்னைக்கு காலையில் கத்த சொல்லாரு நான் இம்மானு வேலா பிறக்க போறேன் இம்மானு வேல் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பெறலாம் தேவன் ஐ வில் பி வித் யூ அலையா நான் உங்க கூட இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஆண்டவரை என் கூட குடும்ப காணல இன்னைக்கு இன்னைக்கு பிரியாணி விற்க சொல்ல நான் மகனை கூப்பிட்டேன் மருமகளை கூப்பிட்டேன் பேர பிள்ளை கூட ஒருத்தனும் வரலையே சகோதரா நீ அனாத இல்ல நீ எல்லாரும் கைவிடப்பட்டவன் அல்ல உங்களுக்கு 
பெற்ற அப்பா அம்மா அவங்கள தூக்கி எரியலாம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு இயேசு இம்மானு வேலா பிறக்க போறாராம் இம்மானு வேல் இந்த வார்த்தைக்கு தேவன் ஐ வில் பி வித் யூ சொல்லுங்க ஐ வில் பி நான் உன் கூட இருக்கப்பா நீ ஒன்னுக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் உனக்கு பிள்ளை தர வேண்டிய நேரத்தில் பிள்ளை தருவாரு உனக்கு வீடு கட்ட வேண்டிய நேரத்தில் கட்டி தருவாரு நீ சமாதானம் இல்லாத நேரத்தில் நீ எல்லாம் இழந்து நிற்க நேரத்தில் உன் தோலை தட்டி ஐ வில் பி வித் யூ நான் உன் கூட இருக்கிறேன் மலைகளை போல பிரச்சனைகள் தீய போல சில பிரச்சனைகள் உன்னை கொடுங்காற்றாய் அடிக்கும் பொழுது குடும்பத்தார் உறவுகள் நீ பழகினவங்கள் எல்லாம் உன்னை தூர விட்டு போக சொல்ல ஐ வில் பி வித் யூ ஆக இம்மனு வேலாக நான் பிறப்பேன் இதுக்கு ஏசைய பதில் கொடுக்கிறார் ஒரு கண்ணிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு பேரு இது பிசி எத்தனை பிசி எழுநூற்றி நாற்பதுல சொன்ன தீர்க்க தரிசனமாகும் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற ஏடி ஏடி கொஞ்சம் வருஷம் ஏற்பட்டது சரித்திரத்தை ரெண்டாக மாற்றினதற்குரிய அங்கீகாரம் நான் பிரசங்கிக்கிற இயேசுக்கு மட்டும் தான் சார்ந்தது ஆமேன் அலே லோயா என்பதை இந்த காலையில் அறிவிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு காரியத்தை கூட விளக்கி சொல்லணும்னு ஆவியில் நான் ஏவப்படுகிறேன் லுகா ஒன்று இருபத்தி எட்டு அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து கிருமை பெற்றவளே வாழ்க அலோ எல்லாரும் கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே கரங்களை தட்டி தூதன் வந்து மரியா கிட்ட சொன்னாரு கர்த்தர் வாங்கூட சகோதரிமாரே உங்க பட்சமாக ஏசப்பா ஆமை சொல்லுங்க உங்க கூட இருக்கிறவர் சகோதரமாரே உங்க பட்சத்தில் இருக்கிற ஆண்டவர் இந்த தூதன் சொன்னான் அவர் உங்க கூட அவர் உன் கூட இருக்கிறார் பைபிள்ல அநேக கதாபாத்திரங்கள் உண்டு அவருடைய சரித்திரத்தை எல்லாம் நீங்க பின்னிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்க சரித்திரத்துல ஒரு பெரிய உண்மை நமக்கு படிப்பிக்கிறது அவங்க எல்லாம் கூட இருந்தவங்க ரொம்ப பேர் இருந்தவங்க அவங்கள விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க ஆனா இயேசு சொல்லுதாரு தூதன் மரியாதத்தில் சொல்லுது நீ கிருபை பெற்றவளே ஓங்க கூட ஒருவர் இருக்கிறாரு ஓங்க கூட இருக்கிற ரட்சகர் ஓங்க கூட இருக்கிற ராஜாவாக்கு நீ மடியில் சுமந்திருக்கிறது யார்னா ராஜாதி ராஜாவா பிறந்தவர் இம்மானு வேலாகும் என்று கத்தர் படிப்பிக்கிறார் எரேமியா ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் எரேமியா ஒன்று எட்டு நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு கரங்களை தட்டி இந்த கிறிஸ்துமஸ் இம்மானு வேலை செலிபிரேட் பண்ணுகிற தேவ பிள்ளைக்கு எரேமியாவுக்கு கிட்ட சொன்னாரு எரேமியாவே நீ பயப்படாத ஒன்ன கொண்டு செலத கட்டுவன் ஒன்ன கொண்டு செலத இடிக்க வைப்பமனு ஒன்ன கொண்டு பராக்கிரமான சில காரியங்களை செய்வேன் ஒருவேளை எனக்கு படிப்பு இல்லை வேத அறிவு இல்லை வேத ஞானம் இல்லை எனக்கு மற்றவங்களை போல வேத நிபுணனும் இல்லை நான் ஓங்க கூட இருக்கிறேன் நீ சிலதை இந்த புதிய ஆண்டில் கட்ட போகிறாய் சில இடிக்கப்பட்ட இடத்துல எல்லாராலும் வெறுத்து தள்ளப்பட்ட இடத்துல வேலை ஸ்தானத்துல தெருவில் சபையில் உங்களை என்ன அவர் கட்ட போறார் உங்களை கொண்டு என்ன கொண்டு செலத கட்ட போகிறார் தாஜ்மஹால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காதல் இல்லை வந்ததாக என்னது தாஜ்மஹால் இன்னைக்கு ஏழு அதிசயத்தில் இது மனுஷன் தான் செய்தான் ஐயா இன்னைக்கு கத்தரோடு நடந்தால் உங்களை ஒரு சாதனை புருஷனாக புருஷியாக ஆண்டவர் மாற்றுவார் என்ன செய்வேன் கட்டுவேன் உன்ன சில இடத்துல சில குடும்பத்தில் ஒன்ன வச்சு பிடுங்க வைப்பாரு பிடுங்குவேன் இடிக்கவும் அழிக்கவும் 
என்னது கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் உன்னை நான் இன்றைய தினம் ஜாதிகளின் மேலும் ராஜ்யங்களின் மேலும் கரங்களை தட்டி இதெல்லாம் செய்யணும்னா எரேமே கிட்ட சொன்ன நான் வாங்க கூட இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இன்னைக்கு காலையில் நான் அடிக்கடி என்னுடைய ஜபத்தில் சொல்வது உண்டு அண்டு வர எனக்கு தந்த ஞானத்திலும் எனக்கு தந்த அறிவிலும் எனக்கு தந்த திறமையிலும் இதெல்லாம் சாதித்தம்னு என்னைக்கு சொல்லுகிறனோ அன்னைக்கு நான் விழுந்து போய்விடுவேன் அல்ல எழுவியோ இவ்வளவு தமிழ் எல்லாம் தெரியாது இவ்வளவு திறமை எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா என் கூட இருந்தவர் இதெல்லாம் செய்ய வைச்சாரு இன்னைக்கு உலகம் இந்த திருச்சபையை தேவன் உற்று பார்க்க தேவன் கிருபை செய்தார் அமேன் இன்னைக்கு காலையில வாசிங்க பார்ப்போம் இறைமைய ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் சனத்தை கூடி வாசிங்க பார்ப்போம் அவர்கள் உங் உனக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்வார்கள் ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டாங்க உன்னை ரட்சிக்கும் படிக்கு கரங்களை தொட்டி யுத்த குடும்பத்தில் எழும்பும் யுத்த தெருவில் எழும்பும் யுத்த சபைக்குள்ளையும் எழும்பும் ஆனா அந்த யுத்தத்தில் நான் வாங்க கூட இருக்கையா உங்க தொழிலுக்கு விரோதமா யுத்தம் எழும்பும் உங்க பரிசுத்தத்துக்கு நேராக எதிராக யுத்தம் எழும்பும் ஆனா இன்னைக்கு காலையில எனக்கு எல்லாம் சொல்ல முடியும் இந்த ஊரே திரண்டு இந்த ஊர்ல உள்ள எல்லா சபைகளும் திரண்டு வந்து என்னை எதிர்த்தாலும் என் கூட ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் இருக்க சொல்ல எனக்கு பயமே இல்லை இன்னைக்கு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறேன் விசுவாச குடும்பங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் உங்களை ஒருவனும் யுத்தத்தில் மேற்கொள்ள முடியாது எதிர்த்து நிற்க முடியாது காரணம் உங்க கூட ஒருவர் இம்மேனுவேலாக இருக்கிறாரு கரங்களை தட்டி எதிரானவெண்கலமாகவும் அவர்கள் அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்ய எழும்புவார்கள் ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டாங்க உன்னை ரட்சிப்பதற்காகவும் உன்னை தப்புவிப்பதற்காகவும் கரங்களை தட்டி ஹலோ இவர் சும்மா ஒன்னு இம்மான வேலை பிறக்கலையா அலேலுயா உன்னை அரணான அலங்கார அலங்கமாக அமேன் ஒன்ன குடும்பத்துக்கு அலங்கமாக வைப்பேன் அலங்கம் பண்ணுகிற ஒரு இடம் எதிரியை எதிர்கொள்கிற இடம் எதிரி உள்ள நுழையாமல் இருக்கிற இடமாக அலங்கம் நெகேமியாவின் காலத்தில் அலங்கம் மிடிக்கப்பட்டது எரேமியா காலத்தில் நேபுகாத்து நேச்சருடைய காலத்தில் நெகேமியாவின் காலத்தில் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டது ராஜாவுக்கிட்ட நல்ல ஒரு வேலை என்ன வேலை பான பாத்திரக்காரன் நல்ல சாப்பாடு நல்ல பதவி ராஜாவுக்கே சாப்பாடு கொடுக்கிற ஒரு பெரிய பதவி கிடைச்சிச்சு ஆனால் அவனுக்குள்ள என் ஊர்ல கண்ணு தெரியாதவனும் காலுகை முடியாதவனும் வயதானவனும் என் ஊர்ல இருக்கிறான் அந்த அலங்கம் கெட்டிய தீர வேண்டும் என்று ராஜா கிட்ட தைரியமா சொன்னா யாம சொல்லுங்க ராஜா சொன்னாரு உனக்கு உன் முகத்தை நான் இப்படி பார்த்ததே இல்லை அவன் சொன்னான் என் இறுதியத்துல என் சொந்த ஜனத்தின் மேல தாகம் இருக்கிறது இன்னைக்கு காலையில அம்மா மாறே அப்பா மாறே சகோதரங்களே உங்க பிள்ளைகளை வச்சு அழுது கொண்டு இருக்கிறீங்களா உங்க அழுகைய கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுட்டு உங்க பிள்ளைகளுக்காக அலங்கம் கட்ட சபை முன் வர வேண்டும் இளைய குமாரம் வீட்டை விட்டு திரும்பி போனாம்னு சொல்லி அப்ப இருக்கல அப்பனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்னைக்காவது இவன் வருவான் என்னைக்காவது வருவான்னு நம்பினா அதே மாதிரி பிள்ளை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து சேர்த்தா இன்னைக்கு காலையில இறைமையாவோடு சொல்கிறாரு நான் உங்க கூட இருப்பேன் 
இன்னைக்கு ஆண்டவர் இம்மானுவேலாக பிறந்திருக்கிற இயேசு உங்க கூட இருக்கிறார் கவலைப்படாதீங்க அமேன் யோசுவா ஒண்ணு ஒன்பது யோசுவா ஒண்ணு ஒன்பது நான் உனக்கு கட்டளை இடவில்லையா பலன் கொண்டு திட மனதா இரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகுமிடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் கரங்களை தட்டி இம்மானுவேல் என்ற உங்க கூட இருக்கிறவர் அவர் உங்க கூடவே இருப்பார் இந்த பாட்டு சேர்ந்து என்னோட கூட பாடலாமா கூடவே இரும் ஓசுவே நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது பக்கத்திலே இரும் ஓசுவே நீர் இல்லாமல் நான் வாழ அந்த பாடலை என்னோட இணைஞ்சு தம்பி மா தங்கச்சி மாதிரி சேர்ந்து பாடுங்க கூடவே இரும் ஓசுவே நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது சேர்ந்து சொல்லுங்களா பக்கத்திலே இரும் ஓசுவே நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது இன்னைக்கு ஒரு பொருத்தம் எடுக்கலாமா என் கூட இருக்கிற ஒருவர் அமேன் என் கூட இருக்கிற ஒரு கர்த்த இன்னைக்கு காலையில இம்மானுவேல் உங்களுக்கு உள்ளே உங்க சரீரத்துக்குள்ள அவர் பிறந்திருக்கிறார் கர்த்தூடிருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என்னை எல்லாம் இவ்வளவு ஆண்டுகள் இந்த இடத்துல பிடித்து நிறுத்தின ஒரு ரகசியம் என்றால் எங்க வீட்டுல போய் கேட்டீங்கன்னா நான் வேலை செய்த இடத்துல ஒரு இடத்துல பிடிச்சு நின்னதில்லை எல்லா இடத்துலையும் மூணு நாள் கூடி நாள் ஒரு மாசம் வீட்டுக்கு அந்த அல்ஃபா சூட்கேஸ் இப்பவும் இருக்கு அந்த சூட்கேஸ் போகாத இடமே இல்லை அந்த சூட்கேஸ் உறுதியா நின்ன இடம் செங்கோட்டை தான் காரணம் இதை எடுத்தவனை தரித்திரன் ஆக்க மாட்டாரு இது எடுத்தவனை தோல்வியடைய செய்ய விட மாட்டாரு இதை எடுத்தவனை ஆண்டவர் உயர்த்துவார் இதை வாசிக்கிறவனும் இதை தியானிக்கிறவனும் இதை கை கொள்ளுகிறவனும் பாக்கியவான் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அந்த பட்டியலில் ஆண்டவர் என்னையும் சேர்த்தார் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஏசு உயிர்த்தெழுந்து தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொல்லி போனது காரியம் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ எல்லாரும் பாருங்க இவ்வுலகத்தின் முடிவு பரியந்தமோ சகல நாட்களிலும் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க பாப்போம் நான் அடிக்கடி கவிஞன் கண்ணதாசனுடைய பாட்டில் ஒரு பாட்டு அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஞாபகப்படுத்துவேன் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வர பிள்ளை கடைசி வர ஐயோ சோத்திரம் அதுவும் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரு 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 மூளை வரும் மூளையில் கொள்ளி வைப்போம் அதோடு அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு ஒரு வெள்ளை சேலை அடித்து சீல் அடித்து மவளை உக்கார் இனி எந்திக்கே கூடாது என் அப்பன் விதவைகளின் பட்சத்தில் இருக்கிற தெய்வம் விதவைகளை அங்கீகரித்த ஒரே புத்தகம் இந்த புத்தகம் தாயாரே நீங்க சில விதவைகள் இருக்கலாம் நீங்க பல இடத்துல ஓரம் கட்டி நிற்கிறத என் கண்ணு கண்டு இருக்கிறது இனி நீ அப்படி ஓரம் கட்டி நிற்கிறவள் அல்ல ஒன்னு ஆண்டவர் முன்பந்தியில கொண்டு வச்சிருக்கிறார் பாதுகாச்சிற வீட்டிலையும் கல்யாண வீட்டிலையும் உங்க நிறம் முன்ன நிற்கணும் உங்க பட்சத்து நிற்கிற ஆண்டவராக எங்க அப்பா ஆமே அல்லே லூயா எங்க ஊர்ல ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு கணவன் மறித்தாலும் இந்த திருமாங்கிலத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அங்கே கிடக்கும்னு அதுக்கு உதாரணம் எஸ் என் அமைச்சு வீட்டில் போய் பாருங்க அது இன்னைக்கு அந்த 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 மின்ன போட்டிருக்குன்னு ஹலோ 
சரித்திரத்தை இந்த புஸ்தகம் மாற்றினது அமேன் உடன்கட்டை ஏறுகிறதை உடைத்தறிந்தது என் மிஷினரிகள் என்பதை சபைக்கு அறிவிக்கிறேன் வீதி வர யார் வருவா ஹலோ மனைவி வருவா காடு வர அந்த பிள்ளை அந்த முகத்தில் அந்த முடிய முகத்தை அப்படி அந்த துணி கொண்டு மூடும் இது வர தாம்யா உலகம்னு கண்ணதாசை எழுத சொல்ல நான் பிரசங்கிக்கிற இயேசு சொல்லாரு உலகத்தின் முடிவு இந்த உலகம் என்னைக்கு வர நிற்கோதோ அன்னைக்கு வர உங்க கூட நிற்கிறவராக்கும் ஏசப்பா இமானுவேல் அந்த ஸ்பிரிட்டோடு இந்த இடத்துல நீங்க போனோம் நம்பர் ஒன் இயேசு ரட்சகராய் பிறந்திருக்கிறாராம் நம்பர் டூ இயேசு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறாராம் நம்பர் த்ரீ இயேசு இம்மானுவேலாய் பிறந்திருக்கிறார் ஒரு ஹை தாட்ல பரிசுத்தாவியானவர் இன்னைக்கு காலையில் சபையை படிப்பிச்சிருக்கிறாரு இருக்கிற இடத்துல தலைகளை தாழ்த்தி கத்த சமூகத்தில் நாம் முழங்கால் படியிட்டு அவரிடத்தில் சொல்லுவோம் நான் இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ண போகிற இயேசு கிறிஸ்து பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுகிற இயேசு ராய் பாவத்தை மன்னிக்கிறவராய் பிறந்திருக்கிறார் ராஜாதி ராஜாவாய் பிலாத்துணி ராஜா வா என்று கேட்டதற்கு நான் ராஜாதான் என்று இயேசு சொன்னாரே இன்னைக்கு காலையில இமானுவேல் இசையாவில் சொன்னாரு நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறப்பார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்படுவார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கத்தனித்திய பிதா சமாதான பிரபு ஒரு கண்ணிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக தேவ நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இந்த காலையில இம்மானுவேலை என் உள்ளத்தில் பிறக்க வைத்து நான் இந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கிறிஸ்துமஸ் ஆக மாறணும்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணுவார் நான் உங்களுக்கு அஜபிக்கப் போகிறேன் நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே மனோகரமான இந்த நல்ல காலை வேளையிலே பரிசு தாவியானவர் எங்களோடு கூட பேசினீரே வார்த்தை அனுப்பினீரே உமக்கு நன்றி வார்த்தையின்படி வளர வாழ நிலைத்திருக்க கிருபி தாரும் தொடர்ந்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் நீதிக்குட்படுத்தும் ஏ சுபி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கத்தரு இரட்சகரும் மீட்பெருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபை பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பு பரிசு தாவியானுடைய அன்னியின் ஐக்கியமும் நாம் அனைவருடும் கேட்ட தேவ வார்த்தையோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் தேவ கிருபை இன்றும் என்றும் சகல நாட்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக அமேன்